புதிய பாடத்திட்டத்தில் ஒன்பதாம் வகுப்பிற்கு கணிதமேதை ஸ்ரீனிவாச ராமானுஜன் அவர்கள் வாழ்க்கை வரலாறு பயாகிரபியாக தொகுத்தளிக்கப்பட்டுள்ளது கணித வகுப்பு நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆசிரியர் வகுத்தல் கணக்குகளை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் கரும்பலகையில் மூன்று வாழைப்பழங்கள் படம் வரையப்பட்டிருக்கிறது ஆசிரியர் கூறினார் நம்மிடம் மூன்று வாழைப்பழங்கள் உள்ளன நம்மிடம் மூன்று பையன்கள் இருக்கிறார்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் எத்தனை பழங்கள் கிடைக்கும் என்று என்னிடம் சொல்ல முடியுமா என்று கேட்டார் முதல் வரிசையில் இருந்த ஒரு புத்திசாலி பையன் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு பழம் கிடைக்கும் என்றான் சரி இப்போது அதே போல் ஆயிரம் பழங்கள் ஆயிரம் பையன்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்படுமானால் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு பழம் கிடைக்கும் அப்படித்தானே என்று ஆசிரியர் கூறினார் ஆசிரியர் விலக்கிக் கொண்டிருக்கும் போது ஒரு மூளையில் அமர்ந்திருந்த பையன் ஒருவன் தனது கரங்களை உயர்த்தினான் ஆசிரியர் தனது பேச்சை நிறுத்தி அந்த பையன் பேசுவதற்காக காத்திருந்தார் அந்த பையன் கேட்டான் ஐயா ஒரு பழமும் இல்லை என்று வைத்துக் கொள்வோம் அதே போல் ஒரு பையனும் இல்லாத போது எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு பழம் கிடைக்குமா என்றான் வகுப்பே விழுந்து விழுந்து சிரித்தது என்ன ஒரு அபத்தமான கேள்வி அமைதி அமைதி என்று சத்தமிட்ட ஆசிரியர் டெஸ்கை தட்டி வகுப்பறையை அமைதியாக்கினார் இதில் சிரிப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை அவன் என்ன சொல்ல வருகிறான் என்பதை சற்று விளக்குகிறேன் வாழைப்பழங்களை பகிர்ந்தளிக்கும் போது மூன்றை மூன்றால் வகுத்து ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு பழங்களை பெறுவார்கள் என்கிறோம் ஆயிரத்தை ஆயிரத்தால் வகுத்து ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு பழம் பெறுவார்கள் என்கிறோம் அவன் என்ன கேட்கிறான் என்றால் பூஜ்ஜியம் பழத்தை பூஜ்ஜியம் பையனுக்கு வழங்கினால் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு பழம் பெறுவார்களா என்று கேட்கிறான் சரியான பதில் இல்லை என்பதை கணிதத்தின் அடிப்படையில் ஒவ்வொருவரும் முடிவிலா பழங்களை பெறுவார்கள் அனைத்து மாணவர்களும் மறுபடியும் சிரித்தனர் கணிதம் அவர்கள் மேல் விளையாடின ட்ரிக்கை அனைவரும் புரிந்து கொண்டனர் அபத்தமான வினாவை கேட்ட மாணவனை ஆசிரியர் ஏன் பாராட்டினார் என்பதை பின்னர் புரிந்து கொண்டனர் கணிதவியலாளர்கள் பல நூற்றாண்டுகளாக தேடி கண்டுபிடித்த பதிலுக்கான கேள்வியைத்தான் அந்த பையன் கேட்டிருந்தார் சில கணிதவியலாளர்கள் பூஜ்ஜியத்தை பூஜ்ஜியத்தால் வகுத்தால் சீரோ என்று கூறுகின்றனர் சிலரோ ஒன்று என்று கூறியிருந்தனர் நம் இந்தியாவின் கணிதவியலாளர் பாஸ்கரா தான் அது முடிவிலி அதாவது இன்ஃபினிட்டி என்று நிரூபித்தார் அந்த புதிரான கேள்வியை கேட்டவர்தான் ஸ்ரீனிவாச ராமானுஜன் அவர் வாழ்நாள் முழுவதும் கும்பகோணத்திலும் சரி கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்திலும் சரி அவர் தமது கணித ஆசிரியர்களை விட மேலோங்கித்தான் இருந்தார் ராமானுஜன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டாம் நாள் ஈரோட்டில் பிறந்தார் அவர் தந்தை ஒரு துணிக்கடையில் சிறிய எழுத்தாளராக இருந்தார் குழந்தை பருவத்திலேயே மேதையாக திகழ்ந்ததற்கு நிறுவனங்கள் உண்டு இருளடைந்த அவரது வீட்டிற்கு சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சிக்கலான கணக்குகளை தீர்த்து செல்வார்கள் அவர் தமது பதிமூன்றாம் வயதில் லோனி என்ற கணிதவியலாளர் எழுதிய ட்ரிகனாமெட்ரி எனும் கோணவியல் சம்பந்தமான புத்தகத்தை கல்லூரி நூலகத்தில் கிடைக்க பெற்றார் அந்த கடினமான புத்தகத்தில் மேதையானது மட்டுமன்றி அது சம்பந்தமாக ஆராய்ச்சி செய்யவும் தொடங்கினார் ஏற்கனவே சிறந்த கணித மேதைகளால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டாலும் அந்த புத்தகத்தில் இடம்பெறாத அநேக கணித தேச்சங்களையும் சூத்திரங்களையும் அவரே உருவாக்கி கொண்டு வந்தார் இரண்டு வருடம் கழித்து அவரது சீனியர் நண்பர்கள் அவருக்கு ஜார்ஜ் ஷூப்ரிஜ் கார் என்ற கணித மேதை எழுதிய ஸ்னாப்சிஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட்ரி ரிசல்ட்ஸ் இன் பியூர் அப்ளைடு மேத்தமெட்டிக்ஸ் என்ற புத்தகத்தை காண்பித்தனர் அது ராமானுஜன் வாழ்க்கையில் முக்கிய திருப்பமாக அமைந்தது ஒரு பதினைந்து வயது சிறுவனுக்கு அந்த தலைப்பே பயமுறுத்தலாக இருந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் நம் ராமானுஜனுக்கு அந்த புத்தகம் மகிழ்ச்சியை கொடுத்தது அந்த புத்தகத்தை வீட்டுக்கு கொண்டு போய் அதில் கொடுக்கப்பட்ட கணக்குகளுக்கு விடை காண ஆரம்பித்தார் அந்த புத்தகம் அவருக்குள் இருந்த மேதாவித்தனத்தை தூண்டிவிட்டது கணிதம் தொடர்பான சிந்தனை அவருக்குள் வெள்ளம் போல் அவரது மூளையில் உதிக்கவே அவைகள் எல்லாவற்றையும் அவரால் எழுதி கூட வைக்க முடியவில்லை அவர் பொதுவாக கணக்குகளை புத்தகத்தில் தனித்தனியாக பிரித்தெடுக்கப்பட்ட தாள்களிலோ ஸ்லேட்டிலோ மற்றும் நோட்டு புத்தகங்களிலோ குறிப்பிடுப்பார் அவர் வெளிநாடு செல்வதற்கு முன் மூன்று நோட்டு புத்தகங்களை எழுதி நிரப்பிவிட்டார் பிற்காலத்தில் அவைகளே ராமானுஜரின் பிரபலமான தேய்ந்த குறிப்பேடுகள் என்று பொருள்படும் ஃப்ரேட் நோட் புக்ஸ் ஆகும் மெட்ரிகுலேஷன் தேர்விலே ராமானுஜன் கணிதத்தில் முதல் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்று சுப்பிரமணியன் ஸ்காலர்ஷிப்பை பெற்றாலும் கல்லூரி படிப்பில் கலை பிரிவில் உள்ள வரலாறு ஆங்கிலம் மற்றும் உடலியல் என்னும் பிசியாலஜி பாடங்களை புறக்கணித்தபடியால் தேர்வில் இரண்டு முறை தோல்வியை தழுவினார் இது அவரது தகப்பனாருக்கு ஏமாற்றம் தந்தது தனது மகன் எந்த நேரமும் குறிப்பேடுகளில் ஏதாவது கிருக்கிக் கொண்டே இருப்பதை பார்த்து தனது மகனுக்கு பைத்தியம் பிடித்துவிட்டதோ என்று அவருக்கு என்ன தோன்றியது ராமானுஜன் வேலை தேட ஆரம்பித்தார் அவர் உணவிற்காக மட்டுமல்லாமல் கணக்குகளை செய்து பார்க்க தாள்களுக்காகவும் வேலை தேட வேண்டிய நிர்பந்தத்தில் இருந்தார் ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டாயிரம் தாள்கள் அவருக்கு தேவையாக இருந்தது ராமானுஜன் தெருக்களில் கீழே கிடக்கும் துண்டு பேப்பர்களை கூட உபயோகிக்க துவங்கினார் சில நேரங்களில் கீழே கிடந்து கிடைத்த துண்டு பேப்பர்களில் 
நீலமையால் எழுதப்பட்டிருக்குமானால் சிவப்பு நிறம் பேனாவை பயன்படுத்தி அவர் எழுதத் தொடங்கினார் திருத்தப்படாத அருவறுப்பான தோச்சத்துடன் தேய்ந்து போன தனது நோட்டு புத்தகங்களுடன் ஒவ்வொரு அலுவலகமாக சென்று நோட்டு புத்தகங்களை காண்பித்து தனக்கு கணக்கு தெரியும் என்றும் கணக்கர் வேலை தருமாறும் கேட்டார் ஆனால் அவரது நோட்டு புத்தகத்தில் என்ன எழுதியிருக்கிறார் என்று யாருக்கும் புரியவில்லை மேலும் அவரது வேலைக்கான விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்பட்டன அதிர்ஷ்டவசமாக இறுதியில் அவர் அவரது நோட்டு புத்தகத்தால் ஈர்க்கப்பட்ட ஒருவரை கண்டுபிடித்தார் அவர்தான் மெட்ராஸ் போர்ட்ரஸ்ட் அவர் மெட்ராஸ் போர்ட்ரஸ்டினுடைய டைரக்டர் ஆகிய பிரான்சிஸ் ஸ்பிரிங் அவர் ராமானுஜருக்கு மாதம் இருபத்தைந்து ரூபாய் அடிப்படையில் கணக்கர் விலை கொடுத்தார் பின்னர் கணிதத்தில் ஆர்வமுடைய ஆசிரியர்களும் கல்வியாளர்களும் ராமானுஜனுக்கு ரிசர்ச் ஃபெல்லோஷிப் அதாவது ஆராய்ச்சி உதவித்தொகை வழங்க முயற்சிகள் செய்தனர் ராமானுஜன் பட்டப்படிப்பு முடித்திராவிட்டாலும் மெட்ராஸ் பல்கலைக்கழகமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு மே ஒன்றில் அவருக்கு ரிசர்ச் ஃபெல்லோஷிப்பாக ரூபாய் எழுபத்தைந்தே வழங்கியது ரிசர்ச் ஃபெல்லோஷிப்பை வாங்குவதற்கான குவாலிஃபைட் டிகிரியை அவர் பெற்றிராவிட்டாலும் கூட அவருக்கு மெட்ராஸ் பல்கலைக்கழகமானது இந்த அரிய சலுகையை வழங்கியது இதற்கு சில மாதங்கள் முன் ராமானுஜன் நூற்றி இருபது தேரங்களும் ஃபார்முலாக்களும் அடங்கிய ஒரு கடிதத்தை கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தை சார்ந்த ஜிஹெச் ஹாடி என்பவருக்கு அனுப்பியிருந்தார் அவைகளில் டெஃபனைட் இன்டகரல் கால்குலஸ் தொடர்புடைய ரெய்மன் தொடரும் ஒன்று ஆனால் அந்த தொடர் ஜார்ஜ் எஃப் ரெய்மன் எனும் ஜெர்மானிய கணிதவியலாளரின் ஒரு அரிதான சாதனை என்பது ராமானுஜருக்கு தெரியாது அதில் மட்டு என்னும் மாடிலார் தொடர்புடைய ராமானுஜரின் அனுமானமும் இருந்தது அந்த கன்ஜெக்டர் அனுமானமும் கூட ஏற்கனவே பியாரி டிலைன் எனும் கணிதவியலாளரால் நிரூபிக்கப்பட்டிருந்தது கணிதவியலாளர் ஜிஹெச் ஹாடி மற்றும் அவருடைய கலிக் அவருடன் வேலை பார்த்த ஜெய்கி லிட்டில்வுட்டுக்கு தாங்கள் ஒரு அரிதான கணித மீதை கண்டுபிடித்துள்ளோம் என்று உணர நீண்ட நாட்கள் ஆகவில்லை ஹாடி மற்றும் லிட்டில்வுட் ராமானுஜரின் பயணத்திற்கான ஏற்பாடுகளையும் கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியில் அவர் தங்கியிருப்பதற்கான இடத்தையும் ஏற்பாடு செய்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு மார்ச் பதினேழில் அவர் பிரிட்டனுக்கு கடற்பயணம் மேற்கொண்டார் கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியில் ராமானுஜுவர் தன்னை ஒரு அந்நியராகவே என கண்டார் அங்கிருந்த குளிரும் கூட அவரால் பொறுக்க முடியவில்லை அதேபோல் சைவ பிரியராக காணப்பட்ட அவருக்கு தேவையான உணவு கிடைக்காதபடியினால் தனக்கான உணவை தானே சமைத்துக் கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலையிலும் இருந்தார் எப்படியோ அவர் கணித ஆராய்ச்சியில் தீர்மானமாக இறங்கிவிட்டார் காடி மற்றும் லிட்டில்வுட்டினுடைய துணை கொண்டு இந்த கஷ்டமான சூழ்நிலையெல்லாம் அவர் மறந்து போய் காணப்பட்டார் காடி ராமானுஜருக்குள் ஒரு முறையற்ற கணித மேதையை கண்டறிந்தார் எப்படி ஒரு மனிதன் காங்க்ரூவட் ட்ரேங்களை பற்றி தெரியாமல் பிதாகரஸ் துயரத்தை தெரிந்து வைத்திருக்கிறானோ அதை போல் ஒரு முறையற்ற கணித மேதையை அவர் கண்டுகொண்டார் அவருடைய ஆராய்ச்சியில் காணப்பட்ட முரண்பாடுகளும் கூட இந்த அவருடைய முறையற்ற கல்வி முறையால் ஏற்பட்டது தான் ஒரு குழந்தையானது விளையாட்டுப் பொருட்களுடன் விளையாடுவதை போல எண்களுடன் விளையாடினார் அவருடைய தெளிவான மேதைத்தனமானது கணித சத்தியங்களை நோக்கி அவரை நடத்தியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டாம் நாள் ராமானுஜன் ஃபெல்லோ ஆஃப் த ராயல் சொசைட்டி விருதினை பெற்றார் இந்த புகழ்பெற்ற விருதினை பெற்ற இந்தியர்களில் மிகவும் இளையவர் அவரை அதே வருடத்திலே ஃபெல்லோ ஆஃப் த ட்ரினிட்டி காலேஜ் விருதினையும் கூட அவர் பெற்றுக்கொண்டார் மிக இளம் வயதிலே இந்த விருதினை முதன் முதலில் பெற்ற இந்தியர் அவரை அவருடைய குறிப்பிடத்தக்க சாதனைகள் எவை என்றால் ஹாடி ராமானுஜன் லிட்டில்வுட் கூட்டணியானது நம்பர் தேரியில் சர்க்கிள் மெத்தடை கண்டுபிடித்தது அவர்கள் நம்பர் தேரியிலும் அல்ஜிப்ரா ஆஃப் இன்னி குவாலிட்டிஸிலும் அவருடைய பணி இருந்தாலும் கூட ரோஜர் ராமானுஜனின் கூட்டணியானது ஐடென்டிட்டிஸ் இன் பார்ட்டிசன் ஆஃப் இன்டீஜஸ் என்ற கண்டுபிடிப்பையும் எ லாங் லிஸ்ட் ஆஃப் த ஹைகஸ்ட் காம்போசைட் நம்பர்ஸ் என்னும் கண்டுபிடிப்பையும் இன்னும் அல்ஜிப்ராவிலே கண்டினியூட் ஃபிராக்ஷன் என்கின்ற ஒரு கண்டுபிடிப்பையும் அவர்கள் நிகழ்த்தி இருந்தார்கள் இந்த கண்டினியூட் ஃபிராக்ஷன் என்கின்ற கண்டுபிடிப்பானது சிறந்த கணித மேதை லியோனட் யூலர் மற்றும் ஜேக்கபி அவர்களுடைய கண்டுபிடிப்பிற்கு ஈடான முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இப்படி ராமானுஜன் தன்னுடைய ஆராய்ச்சி வேலையில் ஈடுபட்டிருந்த பொழுது குணப்படுத்த முடியாத மற்றும் மனிதனை அரித்து சாப்பிடுகின்ற டியூபர் குளோசிஸ் எனப்படுகின்ற நோயினால் பாதிக்கப்பட்டார் ராமானுஜர் இந்தியாவிற்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டார் அவர் கப்பலை விட்டு இறங்குகின்ற பொழுது அவரை வெளிரி களைத்து போன மெளிந்து போன மனிதராக அவருடைய நண்பர்கள் கண்டனர் அவர் தன்னுடைய தாங்க முடியாத வழியினை மறப்பதற்காக தன்னுடைய மரண படுக்கையில் இருக்கும் பொழுதும் கூட எண்களோடு விளையாடி கொண்டிருந்தார் ராமானுஜன் மிகச்சிறந்த கணித மேதை மட்டுமல்ல பேரும் புகழும் பெற்ற ஒரு அஸ்ட்ராலஜராக அவர் காணப்பட்டார் வானியலாளராகவும் ஒரு சிறந்த பேச்சாளராகவும் விளங்கினார் பெரும்பாலும் அவருடைய விரிவுரைகள் எந்த சப்ஜெக்டில் இருக்கும் என்றால் காட் சீரோ மற்றும் இன்ஃபினிட்டி என்பவைகளாகவே அவர் காணப்படும் நன்றி நண்பர்களே